¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a J.R. Style, mi nombre es José Reiner Y oigan, hoy estoy muy emocionado porque les voy a hablar sobre algo que a muchos hombres nos molesta Que tiene que ver con estar sudados de las axilas, estar sopeados, que te eche la, la, la ardilla Hay muchos términos para denominarnos o referirnos al, su al sudor excesivo de las axilas Que básicamente es una hiperhidrosis, que hiperhidrosis refiere a cuando tenemos en nuestras glándulas problema, quédate, te va a servir de muchísimo, es un tema que me estuvieron pidiendo un montón en mi Instagram, como José empieza a hablar de eso, eh, yo estuve en varios tratamientos sobre esta hiperhidrosis que yo sufro de las axilas, entonces ya he probado un montón de cosas, he ido con un montón de médicos dermatólogos para que me traten este problema, así que al día de hoy les tengo la solución, entonces vamos con algunos consejos que yo les voy a sugerir que les van a ayudar muchísimo sin antes recomendarles que me sigan en todas mis redes sociales, tengo página de Facebook, Instagram y TikTok en los cuales estoy subiendo contenido muy diverso y estoy muy presente por allá, así que échenle un ojo y síganme. Primer consejo muy importante, loco. Si tú sufres de hiperhidrosis en las axilas y si sudas muchísimo, algo que te voy a recomendar que dejes de hacer es básicamente que confiar en los desodorantes de, de, de mercado típicos. Eh, no voy a decir marcas porque no me quiero meter en problemas Pero básicamente ninguno de ellos te va a dar la solución que tú quieres Ahora, me van a preguntar por los clinical Yo sé que los clinical son muy populares Tal vez han ayudado a ciertos chicos A mí me han llegado a ayudar Pero únicamente quiero, quiero abrir como este paréntesis Donde me han ayudado pero únicamente me han hecho reducir un poco la sudoración excesiva A final de cuentas si me pongo este, una playera que vaya a absorber mucho, mucho, mucho el sudor En dos segundos se van a aquí estoy súper sudado entonces eso no me encanta de los clínicas si tú los has probado chido sigue con ellos pero ya verdad es que yo no recomiendo mucho ningún solo tipo de desodorantes de mercado ahora qué tipo de desodorantes si sí es el que yo te recomiendo hay uno que a mí me encanta y ahora en este caso yo voy a dar marcas porque es una marca dermatológica que a mí mi médico me ha recomendado durante mucho mucho tiempo y es un desodorante que es el rolón que es, se llama perspirex lo vas a encontrar en diferentes colores La verdad es que funcionan muchísimo Para mí no hay mejor método que este desodorante Para de controlar un poco la sudoración excesiva Ahora este desodorante lo aplicas todos los días durante una semana Haces que haga bien su efecto Y vas a empezar a notar cómo empiezas a sudar menos Que con los de el super pues realmente no pasa Ahora después vas a regresar a tu desodorante de super Pero aplicando el perspirec nada más un día sí y un día no, eso es lo bueno y una de las maravillas de Perspirex que te deja o que te permite que tus glándulas sudoríparas se mantengan un poco como congeladas o en stand-by para que no produzcas tanta sudoración a mí me ha ayudado muchísimo y después de una o dos semanas de estar utilizando híjole locos, la verdad los resultados son muy buenos, a mí me encanta Perspirex yo siempre lo tengo allí porque me ayuda a este tipo de problemas ahora, existen otras cosas y ustedes ya están poniendo un poco más intensos con que José, me siguen sudando, ese perspiro es que me dices, ya lo he usado, no me sirve, ok, todos somos iguales, como te lo vuelvo a decir, yo te recomendaría que si es tu caso, vayas con un médico dermatólogo para que te trate específicamente, porque todos somos un mundo, todos tenemos diferentes tipos de reacciones en nuestro cuerpo, no es lo mismo lo que tú comes, que lo que yo como, que tampoco me expongo al mismo estrés que tú te expones, entonces hay muchas cosas que nos tienen que diagnosticar específicamente a cada uno de nosotros. Pero algo que me encanta, locos, que sí te lo pueden hacer los dermatólogos y te va a ayudar muchísimo es aplicarte toxina botulínica o botox. Creo que esto ya se lo he explicado en otro tipo de videos, pero básicamente aquí lo que sucede es que esa toxina botulínica o botox la ponen en jeringas un poco chiquitas, que son estas de insulina muy pequeñas, con esta jeringa muy bebecita. Levantas tu axila y el médico te la va a empezar a aplicar a lo largo de toda la axila. Esto lo que va a hacer es que la toxina botulínica va a adormecer un poco las glándulas sudoríparas, que son las que generan todo el sudor de nuestro cuerpo. Ahora, no te asustes, yo sé que te puedes estar asustando de, oye, José, es que tengo que sudar, eso está malo. Ahora, te voy a explicar lo que hace la toxina botulínica, es que va, digámoslo, a adormecer la axila durante un lapso de 4 a 6 meses. Si tú eres de los que se asusta porque José es que tengo que sudar, tranquilo, no pasa nada, únicamente es que la duerma y el sudor que tú vas a sacar por la axila va a salir por otro lado. 
Ahora, les voy a decir, el problema está más que en aplicarse Botox ahí en esa, en esa parte de las axilas. A mi cuñado, por ejemplo, él se empezaba a aplicar estos desodorantes médicos, estos clinical que venden en todos lados, que son específicamente como para evitar o de reducir la sudoración excesiva. Él se aplicó. Ahí en lugar de que duerman las glándulas, lo que hace es que le pone un parche donde el sudor va a salir, pero está ese parche y no deja que salga de mi cuñado, le salieron unas bolas en las axilas que le tocaba se sentían como canicas. Por suerte, y gracias a que fue con un médico, estas este, no requirieron ningún tipo de cirugía, solamente dejó de utilizar el desodorante clínica y se le empezaron a bajar. El punto es que pues, a él sí le taparon. Y lo que opción autónica lo único que hace es que duerme las glándulas para que evite seguir sudando. Entonces, contémplenlo, esto cuesta como... Híjole, como entre dos mil y cuatro mil pesos según el doctor que ustedes encuentren. Obviamente puedes encontrar a alguien mucho más caro. Más barato ya se complica por el costo de la, de la toxina botulínica. Pero les vuelvo a decir, es entre cuatro y seis meses. Y la verdad es que yo estoy maravillado con eso. Bueno, otro, otro consejo que les va a servir muchísimo es que tienen que empezar a cambiar la ropa. ¿A quién me refiero con esto? Si tú eres alguien que utiliza ropa que sea que muy absorbente, pues obviamente a la primera sudada, ya sea del pecho o de las axilas, ya la va a empezar a absorber, eso es claro Ahora, yo te recomendaría que empieces a utilizar ropa que sea transpirable Que como pueda absorber el sudor, la pueda sacar muy fácilmente Las fibras de algodón te van a hacer que absorba todo el agua Pero en cambio, las fibras textiles te van a ayudar a que cuando sudes Esto se evapore rápidamente y no se quede en la prenda Entonces, eso es algo muy bueno y que nos encanta en Porte Que te la 50% reciclable, 50% completamente transpirable Y por último, mis hermanos, algo que deben saber es que existen parches absorbentes de sudor, para todos aquellos que no están dispuestos a ponerse un jeringazo de toxina botulínica, para todos aquellos que quieren dejar de sudar ya y que no están dispuestos a ni un solo cambio de ropa ni nada parches absorbentes, son como toallas húmedas, pero para las axilas te las pones, vienen sus parches y absorben todo lo que vayas a sudar que ahora, si sudas mucho como todos estos parches son un contenedor de líquido, si sudas demasiado pues se va a salir el líquido y vas a empezar a mojar tu playera, así que Ojo, ya les dije algunas de las cosas que ustedes pueden hacer para mejorar, digámoslo, no mejorar su higiene, pero que sí se sientan más seguros, porque la neta es que, la verdad, yo recuerdo que a veces llegaba a salir con alguna chica y estábamos en alguna tienda comercial y me decía, oye, me gustó esa prenda de allí, no me la pasas, y ahí voy yo bajándola y con el sopesote aquí, es brother, no, y al final de cuentas es algo normal, también ellas sudan. Pero al final de cuentas, si uno suda en extremo, pues ya no se siente tan cómodo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, mis hermanos, ya les dejé algunas soluciones que ustedes pueden empezar a aplicar para que de esta manera empiecen a reducir la gran cantidad de sudor que empiezan a generar por las glándulas sudoríparas. Ya saben, a mí me encanta la toxina butulínica y también me encanta el, el desodorante Perspirex. Yo creo que son las dos que yo más recomiendo. Y ahí luego me iría a la ropa un poco más transpirable y tal vez este parches absorbentes, pero sí regresarme a los típicos desodorantes de supermercado, nada Yo me despido mis hermanos, si quieren un chingo, apliquen esas cosas, y antes de recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales como son TikTok, Instagram y Facebook, en los cuales estoy muy activo, así que si tienen cualquier duda, cualquier comentario, les recomiendo mi Instagram, me estoy un poco más en contacto con todos ustedes, y nada mis hermanos yo me despido y los veo en el próximo video Bye